Hello everyone, welcome all you to study in your channel and the current issue analysis for the day is heat wave. So, now you have seen and heard in the news that in many places in India, the temperature has increased. So, what is the issue? We will discuss the heat waves को पढ़कर और हीट वेव्स के बारे में जानेंगे कि हीट वेव्स है क्या सो so, आइए सबसे पहले डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि हीट वेव्स की डेफिनेशन है क्या हीट वेव एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा पीरियड है जहां पे किसी प्लेस का जो नॉर्मल मैक्सिमम टेंपरेचर है उससे बहुत ज्यादा टेंपरेचर हमें देखने को मिलता है या हम कहें कि एबनॉर्मली हाई टेंपरेचर देखने को मिलता है ओके okay, जो हीट वेव्स जनरली जो इनका पीरियड है वो मार्च से जून तक का पीरियड है यहां इंडिया में हमें मार्च से जून के मंथ के बीच में हमें हीट वेव्स देखने को मिलती है और कभी-कभी इनका जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है वो लगभग जुलाई तक चले जाते हैं सो इस तरीके से हमने देखा कि हीट वेव्स किसे कहते हैं और हीट वेव की कंडीशन क्या होती है सो नाउ दीस आर द ये यहां पे कुछ मैप है जहां पे मैं बताऊंगा कि किस किस जगह पे यहां पे हीट वेव्स हमें देखने को मिली सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ओके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जहां पे हमें पंजाब हरियाणा राजस्थान का जो ये पूरा रीजन है हमें दिखता है वहीं यूपी एमपी और तेलंगाना का जो ड्राई रीजन है यहां हमें हीट वेव देखने को मिली है ओके सो इस तरीके से हीट वेव्स अलग-अलग डिफरेंट रीजन में हमें देखने को मिली है नाउ यहां पे देखेंगे कि जो हीट वेव है इसको किस तरीके से मेजर किया गया है आईएमडी के द्वारा ओके आईएमडी इन द सेंस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है और जो आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है इतना आपको यहां पे समझना था ओके नाउ यहां पे आईएमडी के हिसाब से देखेंगे तो आईएमडी ने डिवाइड किया है प्लेन के लिए अलग हीट वेव्स रखी हैं कोस्टल स्टेशन के लिए कोस्टल रीजन के लिए अलग हीट वेव रखी है और हिली रीजन के लिए अलग हीट वेव रखी है तो अगर जो मैक्सिमम टेंपरेचर है प्लेन की बात करें अगर वो 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हीट वेव की कंडीशन कह लेते हैं और वहीं अगर हम कोस्टल रीजन की बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर टेंपरेचर हो तो वहां हीट वेव हमें देखने को मिलती है वहीं अगर हम हिली स्टेशन की बात करें तो ये टेंपरेचर 30 डिग्री से ज्यादा अगर हमें देखने को मिलता है तो हीट वेव की कंडीशन हमें मिल जाती है ओके नाउ यहां पे आईएमडी ने कलर कोड इशू करे हैं कलर कोड वार्निंग दी है डिपेंडिंग ऑन द कितनी सीवियरिटी है हीट वेव्स की तो अगर ग्रीन है तो कम हीट वेव्स होगी येलो है तो थोड़ा ज्यादा और इस तरीके से सीवियरिटी बढ़ती जाएगी तो ऑरेंज एंड रेड कलर दे देते हैं आईएमडी ओके नाउ यहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या-क्या क्राइटेरिया हैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से हीट वेव्स को डिवाइड किया गया है तो अगर हम बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल की बात करें तो जो हीट वेव्स हैं हीट वेव्स डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल से 4.5 डिग्री सेल्सियस और 6.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो इसको हम हीट वेव कहेंगे इसका क्या मतलब है मैं आपको एक एग्जांपल से समझा लेता हूं मान लीजिए कि जो नॉर्मल टेंपरेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है किसी रीजन का और अगर इस नॉर्मल टेंपरेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ जाता है यस 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेंपरेचर बढ़ जाता है या इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें हीट वेव्स देखने को मिलेंगी अगर वहीं 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो हमें सीवियर हीट वेव्स देखने को मिलेंगी ओके नाउ जो दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेंपरेचर अगर सिर्फ एक्चुअल एक्चुअल मैक्सिमम टेंपरेचर की बात करें प्लेन्स के लिए ये सिर्फ तो इसमें क्या डेफिनेशन दिए है आईएमडी ने सबसे पहले यहां पे हीट वेव्स जो आईएमडी ने दिए है अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेंपरेचर की बात करें तो अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेंपरेचर है अगर प्लेन में तो वहां हमें हीट वेव्स देखने को मिलेंगे वहीं सीवियर हीट टेंपरेचर किसे कहेंगे जब 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेंपरेचर हो जाएगा उसे सीवियर हीट वेव्स कहेंगे हम तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हीट वेव्स को यहां पे मेजर करा गया है आईएमडी के द्वारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और यह टाइम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सेंट्रल इंडिया और जहां-जहां हीट वेव मिलते हैं इस जब ये हवाएं चलती हैं ओके गरम हवाएं चलते हैं तो इनको लू भी कहा जाता है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जरूर कि लू किसे कहते हैं ओके तो इस तरीके से हमने देखा 
कि हीट वेब्स क्या होते हैं और इसको बहुत डिटेल से हमने देखा सो आई होप आपने बहुत इन्जॉय करा होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को अगर आपने सीखा इससे कुछ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा सो थैंक यू थैंक यू